हेलो माय फ्रेंड्स आई एम ओनो फ्रॉम ओनो मिलो टुडे वेलकम टू माय चैनल इंटरनेट अवस्था उन्नत हवार साथ साथ ही আমাদের কিন্তু ঘরে বসে কাজ করার যে ইন্টেনসিটি বা প্রবণতা সেটা কিন্তু ক্রমশ বাড়তেই চলেছে আমরা আগে বাইরে গিয়ে যে সব কাজকর্ম করতাম খাটনি করে বা কষ্ট করে সেসব কাজকর্ম ইন্টারনেটে দৌড়াতে কিন্তু এখন ঘরে বসেই ইজিলি করে ফেলা যায় তাও আবার কম সময়ের মধ্যে কম খাটনিতে ঠিক তেমনভাবে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত কিন্তু ব্যাংকে বই আপডেট করতে যেতাম বা বই প্রিন্টিং করাতে যেতাম পাস বই এরকম কিছু পাস বই প্রিন্টিং করাতে যেতাম সেগুলো ব্যাংকে এখন কিন্তু সেই অনুপাতটা কিছুটা কম এখন কিন্তু পুরোপুরি আমরা অনেক মানুষ আছি ইন্টারনেটের আওতায় আসতে পারিনি বা নেট ব্যাংকিং যে সুবিধাটা বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং যে সুবিধাটা সেই আওতায় আসতে পারেনি তো আজকে আমি এই ভিডিওতে এই এলাহাবাদ ব্যাংকের এমন একটা উপযোগী অ্যাপ নিয়ে আলোচনা করব বা অ্যাপের ব্যবহার আজকে আমি এই ভিডিওতে শিখিয়ে দেব যার পরে আপনাকে আর ব্যাংকে কষ্ট করে যেতে হবে না এই বই প্রিন্টিংয়ের জন্যে তো আমি রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটাকে আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ দেখুন আশা করি যারা এই অ্যাপ ব্যবহার করতে পারছেন না বা এখনও অ্যাপের সম্বন্ধে জানেন না তারা সম্পূর্ণ অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন এই ভিডিওটা দেখার পরে তো সেই অ্যাপটা কী অ্যাপ সেই অ্যাপটা হচ্ছে এমপাওয়ার অ্যাপ এই অ্যাপটার মাধ্যমে আপনি কিন্তু ইন্টারনেট ব্যাংকিং বাড়িতে বসেই কিন্তু কাজ করতে পারবেন যে কাজগুলো আপনি ব্যাংকে গিয়ে খাটনি করে বা কষ্ট করে ব্যাংকে গিয়ে যে কাজগুলো করতে পারেন সেই কাজগুলো আপনি ঘরে বসে ইজিলি কিন্তু সেই অ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু ইজিলি করতে পারবেন কি কী কাজ আপনি করতে পারবেন আমি কিছু উদাহরণ আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেমন আমরা কষ্ট করে এসব পাস বইগুলো প্রিন্ট করার জন্য ব্যাংকে যাই তো সেইখানে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয় আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তো ঠিক সেই কাজটাই করে দিচ্ছে হচ্ছে এই এমপাওয়ার অ্যাপ এই এমপাওয়ার অ্যাপের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কত টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকলো কত টাকা আপনার ব্যাংক থেকে কেটে গেল মানে কত টাকা ক্রেডিট হলো কত টাকা ডেবিট হলো সেগুলো কিন্তু আপনি আলাদা আলাদা করে সেখানে দেখতে পাবেন আমি পুরো ব্যবস্থাটা আমি সেখানে ভিডিওর পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাপ ইউজ করে দেখিয়ে দেবো এছাড়াও আপনি অ্যাপটাকে ব্যবহার করে যে কোনো রিচার্জ করতে পারবেন এছাড়াও আপনি অ্যাপ ব্যবহার করে টাকার ট্রানজাকশান করতে পারবেন এছাড়াও কিন্তু আপনি আরও কিছু সুবিধা সেই অ্যাপের মাধ্যমে পেতে পারেন আমি ভিডিওর পরবর্তী পর্যায়ে মোবাইলে কিভাবে অ্যাপ ইনস্টল করতে হয় কোথা থেকে অ্যাপ ইনস্টল করবেন কিভাবে অ্যাপ ইনস্টল করবেন কিভাবে আপনারা অ্যাপটাকে ওপেন করবেন কিভাবে অ্যাপটাকে আপনারা ইউজ করবেন সেইটা আমি কিন্তু এই ভিডিওতে পুরো পরিষ্কার করে জলের মতো বুঝিয়ে দেবো তো চলুন বন্ধুরা সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনে যাওয়া যাক হ্যালো বন্ধুরা তো আমি সরাসরি চলে আসলাম এখন আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে তো মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে সরাসরি চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে গুগল প্লে স্টোর যেটা প্লে স্টোরে চলে যেতে হবে আমি সরাসরি এখন চলে যাচ্ছি প্লে স্টোরে প্লে স্টোরে ঢুকে আসার পরেই আপনাকে যেটা টাইপ করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে টাইপ করতে হবে আপনাকে সার্চ বারে গিয়ে সেখানে টাইপ করতে হবে এম পাওয়ার ই এম পি ও ডাব্লিউ আর দেখুন এম পাওয়ার চলে এসছে এমপাওয়ারের ওপর ক্লিক করবেন করার পরে দেখুন ফার্স্ট যে অ্যাপটা আছে এলাহাবাদ ব্যাংক এমপাওয়ার বলে এই অ্যাপটা প্রথমে ওপেন করবেন করার পরে অ্যাপটার ইন্টারফেসগুলো একবার দেখে নেবেন সেই অ্যাপটাই কিন্তু আপনারা ইনস্টল করবেন অন্য কোনো রকম থার্ড পার্টি অ্যাপ কিন্তু আপনারা ইনস্টল করবেন না দেখুন এখানে লেখা আছে এলাহাবাদ ব্যাংক এমপাওয়ার নিচে লেখা আছে এলাহাবাদ ব্যাংক অ্যাপের সাইজ হচ্ছে ফর্টিন এমবি চোদ্দো এমবি অ্যাপের মধ্যে ফিফটি কে রিভিউস ফোর রেটিং तो यार एप्टे एखान देखे जस्ट इन्स्टल क्लिक करबें करार पर देख एप्ट कटोमेटिकाली निजे इन्स्टल हो जाए देखो एप्ट इन्स्टल हो तो यह कैप्ट इन्स्टल करबें जो अपारा प्ले स्टोर थे खुजे ना पान हमार डिस्क्रिपने देवा थक एपर लिंक से खान क्योंकि सरसरि आपनारा एप्ट इन्स्टल करते हैं अलरेडी देते पेलें एप्ट क्योंकि इन्स्टल हो गो एबारमें कि करब एप्ट एखान ओपेन करते बहरे आपनारा मोबाइले इन्स्टल हो जाए अपन ग्यारी थे क्योंकि अपर लोगोट चले आसान क्योंकि एप्ट ओपेन करते पर तो एप्ट ओपेन करार आगे हमें किचू एडिशनल कथा बी আপনারা সবাই জানেন যে আপনাদের ব্যাংকের পাসবই বা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বারের সাথে আপনাদের একটা ফোন নাম্বার যুক্ত করা থাকে অবশ্যই সেই ফোন নাম্বারটা যে ফোনে এই অ্যাপটা ইউজ করতে চাইছেন সেই ফোনের নাম্বারটা যেন সেই ফোনে সেট করা থাকে বা সেই সিম কার্ডটা যেন সেই ফোনে ভরা থাকে আদারওয়াইজ কিন্তু এই অ্যাপটা ঠিকভাবে কাজ করবে না বা করতে পারবে না ঠিক আছে তো চলুন এখন আমি অ্যাপটাকে ওপেন করে নেব অ্যাপের ওপর একটা ক্লিক করে অ্যাপটাকে ওপেন করব করার পরে এটা একটু লোডিং নেবে লোডিং নেওয়ার পরে এভাবে আপনাকে কিছু পারমিশান কিন্তু গ্র্যান্ট করতে হবে দেখুন এখানে কি লেখা আছে অ্যালাউ এমপাওয়ার টু মেক ম্যানেজ ফোন কলস অ্যালাউ করবেন কোনো রকম সমস্যা নেই অ্যালাউ এমপাওয়ার টু অ্যাক্সেস
এগুলোকে অ্যালাউ করে দেবেন ঠিক আছে এইবার দেখুন এমপাওয়ার অ্যাপটা খুলে যাওয়ার পরেই ওপরে এলাহাবাদ ব্যাংকের ব্র্যান্ডিং বা লোগো রয়েছে তারপরে নিচে লেখা আছে এমপাওয়ার অ্যাপ তারপরে নিচে লেখা আছে রেজিস্ট্রেশান রেজিস্ট্রেশানের নিচে কিন্তু দুটো অপশান দেওয়া আছে একটা দেখুন গ্রে কালারের একটা হচ্ছে ব্লু কালারের ব্লু কালারের অপশানে লেখা আছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং আর গ্রে কালারের অপশানে লেখা আছে ডেবিট কার্ড এইবার যদি আপনার ইন্টারনেট ব্যাংকিং যদি ওপেন থেকে থাকে বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং যদি খোলা থাকে তাহলে আপনি ইন্টারনেট ব্যাংকিং দিয়েও কিন্তু এখানে লগ ইন করতে পারেন বা আপনার কাছে যদি ডেবিট কার্ড থাকে তাহলে কিন্তু সেই জায়গায় ডেবিট কার্ড দিয়েও লগ ইন করতে পারেন তো আমি এখন এখানে ডেবিট কার্ড অপশানটাকে চুজ করে নিচ্ছি ডেবিট কার্ড অপশানটাকে চুজ করার পরে দেখুন এইখানে কি কি চাইছে এইখানে প্রথমেই চাইছে যে আপনার রেজিস্টার্ড একটা মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার বলতে যে মোবাইল নাম্বারটা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত রয়েছে সেই মোবাইল নাম্বারটা এই মোবাইল নাম্বারটা সঠিকভাবে বসানোর চেষ্টা করবেন কারণ এই মোবাইল নাম্বারে ওটিপি আসবে তখন আমি কি করব এখানে আমার মোবাইল নাম্বারটা বসিয়ে দেব আমি এখানে মোবাইল নাম্বারটা বসিয়ে দিলাম মোবাইল নাম্বারটা এখানে বসানো হয়ে যাওয়ার পরে নিচে দেখুন কি লিখছে নিচে লিখছে এন্টার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলতে কি বোঝানো হয়েছে এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলতে বোঝানো হচ্ছে আপনার যে পাসবুকের যে নাম্বার বা আপনার যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি এই এম্পাওয়ার অ্যাপটাকে চালাতে চান সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে কিন্তু বসাতে হবে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবেই কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে বসিয়ে নেবেন সঠিকভাবে অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো টাইপ করার চেষ্টা করবেন অ্যাকাউন্ট নাম্বার বসানো হয়ে গেছে তারপরে কি চাইছে তারপরে চাইছে লাস্ট সিক্স ডিজিটস অফ কার্ড আপনার যদি কোনো ডেবিট কার্ড থেকে থাকে তবে সেই ডেবিট কার্ডের শেষ ছটা ডিজিট এখানে বসাতে হবে আপনার কার্ড দেখে শেষ ছটা ডিজিট আপনি এখানে পুট করে দেবেন বা বসিয়ে দেবেন তা আমি এখানে শেষ ছটা ডিজিট আমি বসিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমার কিন্তু শেষ ছটা ডিজিট বসানো হয়ে গেছে তারপরে ডান দিকে লেখা আছে এক্সপায়ারি মান্থ এক্সপায়ারি ইয়ার প্রত্যেকটা ডেবিট কার্ডের ওপরে এক্সপায়ারি ডেট লেখা থাকে এক্সপায়ারি মান্থ সেখান থেকে দেখে বসিয়ে দেবেন আমি আমার কার্ডের এক্সপায়ারি ম্যান মান্থ বসিয়ে দিচ্ছি আর এখানে কার্ডের এক্সপায়ারি ইয়ারটা আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তারপরে পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এইখানে দেখুন একটা জায়গায় একটা গোল মতো একটা বাটন আছে এই বাটনের ওপর আপনারা অবশ্যই ক্লিক করবেন ক্লিক করলে পরে এই চিহ্নটা কিন্তু ব্লু টিক হয়ে যাবে তার মানে কি আপনি তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলোকে আপনি সম্মতি দিলেন বা এগ্রি করলেন ঠিক আছে যদি এগ্রি না করেন তারপর যদি সাবমিট করতে চান তাহলে কিন্তু সেখানে সাবমিট হবে না আপনাকে কিন্তু এটা এগ্রি করতে হবে ঠিক আছে এগ্রি যখন করা হয়ে যাবে তারপরে আপনি ফাইনালি এই ব্লু কালারের সাবমিট বাটনের ওপর একবার ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করলে পরে একটু লোডিং হবে তারপরে দেখুন এখানে লেখা আছে এন্টার ভ্যালিড ওটিপি এইবার কিন্তু আপনার ফোনে একটা ওটিপি আসবে যে মোবাইল নাম্বারটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সাথে লিঙ্ক করা আছে সেই মোবাইল নাম্বারে একটা ওটিপি আসবে দেখুন এখানে আমার মোবাইল নাম্বারে কিন্তু ওটিপি চলে এসছে উপরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো ওটিপি আসার পরে কিন্তু আপনার যদি ফোনে যদি সিমটা যদি লাগানো থাকে বা ফোনে যদি সিমটা অ্যাড করা থাকে তাহলে কিন্তু ওটিপিটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি এখানে ক্লিক করবেন কনফার্ম ওটিপির ওপরে ওটিপি এক্সপায়ারের টাইম কিন্তু দেখুন এখানে উপরে লেখা লেখা দেখাচ্ছে দু মিনিট বাইশ সেকেন্ড করে কিন্তু আস্তে আস্তে কমছে মোটামুটি আপনি দুই থেকে আড়াই মিনিট মতো টাইম পাবেন ওটিপিটা বসানোর জন্য তারপরে এখানে লাস্ট অফ অল কনফার্ম ওটিপির ওপরে ক্লিক করে দেবেন কনফার্ম ওটিপির ওপরে ক্লিক করার পরেই দেখতে পাবেন এখানে আপনাকে একটা এম পিন সেট করতে বলছে তো এখানে কিন্তু আপনার মন মতো ঠিক চারটে ডিজিট দিয়ে একটা এম পিন বানিয়ে সেট করে দেবেন এমন এম পিন বানাবেন যেটা আপনি মনে রাখতে পারবেন তার কারণ এই এম পিনটা দিয়েই কিন্তু আপনাকে লগ ইন করে ঢুকতে হবে বারবার এই অ্যাপের মধ্যে তো এখানে আমি একটা আমার পছন্দ সই একটা এম পিন আমি এখানে বসিয়ে দেব ঠিক আছে আমি এখানে চারটে ডিজিটের একটা এম পিন বসাচ্ছি আপনারও ঠিক চারটে ডিজিটের একটা এম পিন এখানে বসিয়ে দেবেন আমি এখানে এম পিন বসানো হয়ে গেছে যে এম পিনটা ওপরে বসাবেন ঠিক সেম এম পিনটাই আপনি নিচে বসিয়ে কনফার্ম করবেন নিচের রোতে বসিয়ে কনফার্ম করবেন কনফার্ম করার পরে লাস্ট এখানে অপশান ব্লু কালারের সাবমিট বাটনের ওপর একবার ক্লিক করবেন করার পরে এখানে একটা পপ আপ মেসেজ আসবে ইউ আর সাকসেসফুলি রেজিস্টার্ড ফর এম্পাওয়ার অ্যাপ ডু ইউ ওয়ান্ট টু রেজিস্টার ফর নেট ব্যাঙ্কিং তো এখানে যদি আপনি আবার নেট ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশান করাতে চান তাহলে কিন্তু ইয়েস করবেন যেহেতু আমার এখানে নেট ব্যাঙ্কিং রেজিস্ট্রেশান করা আছে তাই জন্য আমি এখানে নো করে দিচ্ছি দেখুন নো করে দেওয়ার পরেই কিন্তু এখন আমাকে এখানে এম পিনটা চাইছে মানে যে এম পিনটা এখন আমি সেট করলাম সেই এম পিনটা এখানে আমাকে বসিয়ে
কি অ্যাকাউন্ট আমার যেহেতু এটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট রয়েছে ওই জন্য এখানে সেভিংস অ্যাকাউন্টের নাম্বার দেওয়া রয়েছে মানে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দেওয়া রয়েছে তারপরে দেখতে পাবেন ডান দিকে একটু খেয়াল করে দেখতে পাবেন সেইখানে দেখতে পাবেন হচ্ছে আপনার ব্রাঞ্চ আপনি কোন ব্রাঞ্চের এই অ্যাকাউন্টটা আছে তার ঠিক নিচে দেখতে পাবেন এই ব্রাঞ্চের আইএফএসসি কোড এইবার বাদিকে চলে আসুন বাদিকে বড় করে দেখতে পাবেন যে অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স আপনার অ্যাকাউন্টে কত টাকা অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স রয়েছে সেটা কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন তারপরে ঠিক নিচেই দেখুন গ্রে কালারের একটা শেডের মধ্যে লেখা ডিটেল অ্যান্ড লাস্ট ফাইভ ট্রানজাকশান মানে কি এইখান থেকে শেষ পাঁচটি ট্রানজাকশানের আপনি ডিটেল দেখতে পারবেন আমি এখন এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করলে পরে লাস্ট পাঁচটা ট্রানজাকশানের এখানে কিন্তু ডিটেল ওপেন হয়েছে এইবার এইখানে দেখুন কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ট্রানজাকশানগুলো কিভাবে হচ্ছে ওপরে দেখুন সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পুরো সম্পূর্ণ ডিটেল কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে নিচে দেখুন লাস্ট পাঁচটা ট্রানজাকশান এইবার আমি একটু ব্যাপারটাকে ডিটেলে বুঝিয়ে দিই দেখুন এখানে কিছু অঙ্ক লেখা আছে ডান দিকে লাল রঙের আর কিছু অঙ্ক লেখা আছে ডান দিকে সবুজ রঙের তো এখান থেকে আপনাকে বুঝতে হবে যে লাল রঙের অঙ্কগুলো মানে আপনি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা খরচ করেছেন সবুজ রঙের যে নাম্বারগুলো আছে সবুজ রঙের যে অ্যামাউন্টগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার মানে কি আপনার এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বা এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে টাকা ঢুকেছে বা আপনি জমা দিয়েছেন বা কোনো পারপাসে টাকা ঢুকেছে সবুজ রং দিয়ে লেখা অ্যামাউন্টগুলো টাকা ঢুকার টাকা ঢোকাকে বোঝায় আর লাল রং দিয়ে লেখা অ্যামাউন্টগুলো কিন্তু টাকা কাটাকে বোঝায় তো এখানে কিন্তু লাস্ট পাঁচটা ট্রানজাকশান আপনি দেখতে পাবেন এবার দেখুন এবার আমি ব্যাক করে চলে যাব এবার ব্যাকটা করতে হবে ওপরের এই অ্যারো দিয়ে বা দিকে যে অ্যাকাউন্ট ডিটেলসের বা পাশে যে অ্যারোটা আছে এই অ্যারোতে আপনাকে ব্যাক করতে হবে ব্যাক করার পরে ঠিক নিচের দিকে চলে আসুন নিচের দিকে আসলে পরে দেখতে পাবেন এখানে টোটাল চারটে অপশান আছে কি কি অপশান আছে একটা আছে মাই অ্যাকাউন্ট একটা আছে ব্যাংকিং একটা সার্ভিসেস আর একটা কি মোর এইবার এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ব্যাংকিং অপশানে গিয়ে দেখতে পারেন এখানে প্রচুর অপশানস রয়েছে আপনাদের জন্য তো আমি আজকে এই ভিডিওতে এত ডিটেলে এই অ্যাপটা নিয়ে বলবো না আপনাদের যদি রিকোয়েস্ট থাকে আমি অবশ্যই অ্যাপটা নিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল অপশান নিয়ে আমি কিন্তু আলাদা আলাদা করে ভিডিও করব কিন্তু এর সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাডিশনাল দেখিয়ে দিই সেটা আপনাদের হয়তো বা কাজে লাগতে পারে দেখুন আপনারা সরাসরি চলে যাবেন সার্ভিস এসে সার্ভিস এসে যাওয়ার পরে উপরে দেখুন একটা অপশান আছে মোবাইল অর ডিটিএইচ রিচার্জ এইখান থেকে কিন্তু আপনি রিচার্জ করতে পারেন তারপরে দেখুন অপশান রয়েছে রিচার্জ অপশান রিচার্জ অপশান এবার ক্লিক করবেন করার পরে এইখানে আপনি অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করে দেবেন যে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা আছে এখানে আপনি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করবেন আপনি যদি মোবাইল রিচার্জ করেন বা দিকেরটা করবেন যদি ডিটিএইচ রিচার্জ করেন ডান দিকেরটা করবেন ঠিক আছে আমি যেহেতু মোবাইল রিচার্জ করাটা দেখানোর চেষ্টা করছি যেন মোবাইল রিচার্জটার ওপর ক্লিক করলাম করার পরে এখান থেকে আমি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা চুজ করব করার পরে এইখান থেকে আপনাকে চুজ করতে হবে মোবাইল অপারেটর বা মোবাইল কোম্পানি বা আপনি যে সিমটা ইউজ করছেন সেটা কোন কোম্পানি সিম সেটা আপনাকে এখান থেকে চুজ করতে হবে আমি যদি ধরে নিন আমি এয়ারটেলের সিম ইউজ করি তার জন্য এয়ারটেল চুজ করলাম তারপরে আপনাকে চুজ করতে হবে যে আপনি যে সিমটা ইউজ করছেন এই সিমটার সার্কেলটা কি মানে এটা কোন বেল্টের সিম আমি যেমন ইউজ করছি কলকাতা বেল্টের সিম যেন কলকাতা করে দিলাম তারপরে আপনাকে বসাতে হবে আপনার মোবাইল নাম্বারটা যে মোবাইল নাম্বারে আপনি রিচার্জ করতে চান মোবাইল নাম্বারটা বসিয়ে দিলাম বসানোর পরে আপনাকে বসিয়ে দিতে হবে এখানে অ্যামাউন্ট আপনি কত টাকা সেই মোবাইলে রিচার্জ করতে চান আমি এখানে ধরে নিন দশ টাকা একটা রিচার্জ করতে চাই এরপরে এরপরে কিন্তু এখানে আপনাকে সাবমিট অপশানের উপর ক্লিক করতে হবে করার পরে একটা ট্রানজাকশান পিন চাইবে তো ওই ট্রানজাকশান পিনটা কিন্তু আপনি ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং খোলার পরে এই পিনটা কিন্তু আপনি জেনারেট করতে পারবেন ঠিক আছে এই পিনটা আপনি ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং যদি খোলেন একসাথে তাহলে কিন্তু এই পিনটা আপনি তৈরি করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনি এই যে রিচার্জগুলো বা এই যে সুবিধাগুলো সেগুলো কিন্তু আপনি তখন এই অ্যাপ অ্যাপের মাধ্যমে পেতে পারেন তো আমি এখানে ট্রানজাকশান পিনটা আমি এখানে বসালাম না যেহেতু আমি এখনও নেট ব্যাঙ্কিং এখানে খোলিনি কিন্তু আপনি যখনই নেট ব্যাঙ্কিং খুলবেন তখন কিন্তু আপনি একটা ট্রানজাকশান পিন পাবেন সেই পিনটা এখানে বসাবেন বসানোর পরে ফাইনালি সাবমিটের ওপর ক্লিক করলেই ঠিক পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু আপনার মোবাইলে সেই টাকাটা রিচার্জ হয়ে যাবে আর সাথে সাথে এত ফাস্ট এই অ্যাপটা কাজ করে সাথে সাথে কিন্তু আপনি এই লাস্ট ফাইভ ট্রানজাকশান এসে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার কত টাকা এখান থেকে ডেবিট হয়ে গেল মানে কেটে গেল আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে খুব ফাস্ট কিন্তু অ্যাপটা কাজ করে আর খুব একটা লাইট অ্যাপ খুব বেশি জায়গাও লাগে না মোবাইল ইউজ করতে খুব সোজা তো যাই হোক আমি আশা করতে পারলাম